《撒母耳记上》第七章，基列耶林人就前来，把耶和华的约柜抬上去。他们把他抬到山上雅比拿达的家中，又把他的儿子以利亚撒分别为圣，看守耶和华的约柜。约柜停留在基列耶林很久，有二十年之久。以色列全家都痛悔，寻求耶和华。于是，撒母尔对以色列全家说：“如果你们一心归向耶和华，就当把外族的神和雅斯他路从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。”以色列人就除掉众巴力和雅斯他路，单单侍奉耶和华。撒母尔又说。你们要把以色列众人都聚集在米斯巴，我好为你们向耶和华祷告。于是他们聚集在米斯巴，打了水，浇奠在耶和华面前。当日他们进食，并且在那里说：“我们得罪了耶和华。”撒母尔就在米斯巴治理以色列人。非利士人听见以色列人集合在米斯巴。各城的领袖就上来攻打以色列人，以色列人听见了都害怕起来。以色列人对撒母耳说：“请你不要静默，为我们呼求耶和华我们的神吧，好叫他拯救我们脱离非利士人的手。”撒母耳就牵来一只还在吃奶的羊羔，把它做全生的燔祭，献给耶和华。又为以色列人向耶和华呼求，耶和华就应允他。撒母耳正在献上燔祭的时候，非利士人前来要与以色列人征战。当天，耶和华发出极大的雷声，攻击非利士人，使他们溃乱。他们就在以色列人面前被击败。于是，以色列人从米斯巴出去。追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下边。撒母耳搬来了一块石头，把它竖立在米斯巴和善之间，给这块石头起名叫以便以谢，说：“直到现在，耶和华都帮助我们。”这样，非利士人就被制服了，不再侵犯以色列的境界。撒母耳在世的日子。耶和华的手一直攻击非利士人，非利士人从以色列人夺得的城市，自以格伦直到加特，都归还以色列人。属于这些城市的四境，以色列人也从非利士人手中夺回。那时，以色列人和亚摩利人和平相处。撒母尔终生做以色列人的士师，他每年都巡回伯特利。吉甲和米斯巴在这些地方治理以色列人，然后他回到拉玛，因为他的家在那里，他也在那里治理以色列人，并且在那里为耶和华筑了一座祭坛。